আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দিস ইজ সামিরা আর আজ আপনাদের জানাবো হোম স্টেসিস সম্পর্কে হোম স্টেসিস সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের শুরুতেই হোম স্টেসিস সংক্রান্ত কিছু টপিক সম্পর্কে জানতে হবে যেমন ইসিএফ আইসিএফ মিলিও ইন্টেরিয়র আর হোম স্টেসিসকে কন্ট্রোল করার জন্য কিছু ফিডব্যাক মেকানিজমস আছে আমাদের বডিতে সেই ফিডব্যাক মেকানিজমস আচ্ছা এখন শুধুতে আমাদের জানতে হবে একটা অ্যাডাল্ট মেল পার্সনের টোটাল বডি ফ্লুইড কত সেটা হচ্ছে হোল বডি ওয়েটের সিক্সটি পার্সেন্ট আর বিয়াল্লিশ লিটার আর এই টোটাল বডি ফ্লুইডকে দুটো কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা হয় যেমন হচ্ছে ইসিএফ অ্যান্ড আইসিএফ আর ইসিএফ আর আইসিএফ বোঝার জন্য আমরা আগে একটা পিকচার ড্র করে নিব ধরে নেই এটা একটা হিউম্যান বডি যদিও ছবিটা দেখতে খুবই বাজে হচ্ছে তবু ধরে নেই এটা একটা হিউম্যান বডি হিউম্যান বডির ভিতরে এগুলো হচ্ছে সেল এখন সেলের ভেতর যে ফ্লুইড গুলো থাকে সেই ফ্লুইড গুলো হচ্ছে ইনট্রাসেলুলার ফ্লুইড মানে আইসিএফ ইনট্রা মানে ভেতরে সেলের ভিতরে ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড আর সেলের বাহিরে যে ফ্লুইড গুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড গ্রিন করে দিচ্ছি এই গ্রিনটা হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড ভায়োলেটটা হচ্ছে আইসিএফ আর গ্রিনটা হচ্ছে ইসিএফ এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে ইসিএফ আর আইসিএফ এর পরিমাণ কতটুকু আইসিএফ থাকে হচ্ছে টোটাল বডি ওয়াটারের টু থার্ড পার্সেন্ট মানে আটাশ লিটার আর ইসিএফ থাকে টোটাল বডি ওয়াটারের ওয়ান থার্ড পার্সেন্ট মানে চোদ্দ লিটার ইসিএফ এর মেইন ইলেকট্রোলাইট গুলো কি এই কোয়েশ্চেন খুব কমনলি আসে বাই বাই ইসিএফ এর মেইন ইলেকট্রোলাইট গুলো হচ্ছে সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বাইকার্বোনেট আর আইসিএফ এর মেইন ইলেকট্রোলাইট গুলো হচ্ছে পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যান্ড ফসফেট আর বাই বাই আরেকটা কোয়েশ্চেন খুব কমনলি হয় যেমন ইসিএফ এর রুটিনলি মেজার্ড আয়নসগুলো কি কি এগুলো হচ্ছে ইসিএফ অ্যান্ড আইসিএফ এর রুটিনলি মেজার্ড আয়নগুলো কি কি সেগুলো হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম বাইকার্বোনেট অ্যান্ড ক্লোরাইড এখন আসবো আমরা মিলিও ইন্টেরিয়রে মিলিও ইন্টেরিয়র আরেক নাম হচ্ছে ইন্টারনাল এনভাইরনমেন্ট এখন ইসিএফ আর আইসিএফ এর বেলায় আমরা কিন্তু ফ্লুইডটাকে সেলের সাপেক্ষে ধরেছিলাম মানে সেলের ভিতরে হলে হচ্ছে ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড আর সেলের বাইরে হলে হচ্ছে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড এখন আমরা এনভায়রনমেন্টকে যদি বডির সাপেক্ষে ধরি তাহলে বডির বাহিরে হচ্ছে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট যেটাকে আমি লাল রং করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট আর তাহলে বডির ভিতরে কি হচ্ছে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট বা মিলিও ইন্টেরিয়র তাহলে আমরা এই ছবিটা থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে এই গ্রিন কালারের এটা ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট আবার ইসিএফ তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে যে ইসিএফ হচ্ছে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট আর এই ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টের কাজ হচ্ছে এটা সেলগুলোকে 
অক্সিজেন নিউট্রিয়েন্টস এগুলো সাপ্লাই দেয় আর এই ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টে আমাদের বডির সেলগুলো থাকে আর একটু আগে যে কোশ্চেনটা সম্পর্কে বললাম যে ইসিএফ এর রুটিনলি মেজার্ড ইলেকট্রোলাইটগুলো কি কি এটা ইউজুয়ালি ভাইভাতে ভাইভাতে ভাবে ধরে আবার রিটেনেও আসে এটা রিটেনে অথবা অসপিতে সেক্ষেত্রে এই যে রুটিনলি মেজার্ড ইলেকট্রোলাইটগুলো সেগুলোর নর্মাল ভ্যালুগুলো চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এই ইসিএফ অথবা ব্লাডের এই রুটিনলি মেজার্ড ইলেকট্রোলাইটগুলোর নর্মাল ভ্যালুগুলো জানতে হবে এছাড়া ইসিএফ অথবা আইসিএফ এর যেই মেইন আয়নগুলো আছে সেগুলোর নর্মাল ভ্যালিউ রিটার্নে চেয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইসিএফ এবং আইসিএফ এর আলাদা আলাদা যে সব নর্মাল ভ্যালু আছে সেগুলো জানতে হবে আর ইসিএফ এর আয়ন সোডিয়াম পটাশিয়াম আর ক্যালসিয়ামের যে নর্মাল ভ্যালুটা সেটা খুবই কমনলি আমাদের বাইভাতে আপ করা হয় এক্ষেত্রে আমাদের যেটা জানতেই হবে সেটা হচ্ছে সোডিয়ামের নর্মাল ভ্যালু যেটা কি না একশো পঁয়ত্রিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ মিলিমোল পার লিটার আর পটাশিয়ামের হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থেকে ফাইভ মিলিমোল পার লিটার আর ক্যালসিয়ামের নর্মাল ভ্যালু তিনটা এককে বলা হয়ে থাকে এর মাঝে টু পয়েন্ট ওয়ান থেকে টু পয়েন্ট সিক্স হচ্ছে মিলিমোল পার লিটার এককে আর ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে সিক্স হচ্ছে মিলি ইকুয়েভেলেন্ট পার লিটারে আর নাইন থেকে ইলেভেন হচ্ছে মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার এককে এখন আসি আমাদের বহুল কাঙ্ক্ষিত হোমিওস্টেসিসে হোমিওস্টেসিসের সংজ্ঞার মাঝে আমরা পাই যে মেনটেন্যান্স অফ নিয়ারলি কনস্ট্যান্ট কন্ডিশন ইন দ্য ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট আমরা কি জানি ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে ইসিএফ তো এখন এই ইসিএফ এর কিছু ভাইটাল প্যারামিটার আছে যেমন কি না পিএইচ অসমোলারিটি ব্লাড প্রেশার এই যে এইসব যে প্যারামিটারগুলো এগুলোকে একটা নর্মাল রেঞ্জে রাখতে হয় যাতে করে আমাদের বডি হেলদি থাকে যাতে করে আমাদের বডি একটা ওয়েলনেস মেনটেন হয় এই যে ইসিএফ এর এই ভাইটাল প্যারামিটারগুলোকে একটা কনস্ট্যান্ট কন্ডিশনে রাখা এটার যে নর্মাল ভ্যালুগুলো প্যারামিটার যে নর্মাল ভ্যালুগুলো সেগুলোকে এদের রেঞ্জের মাঝে রাখা এই যে মেনটেন্যান্সটা এটাকে বলে হোমিওস্টেসিস এখন এই যে হোমিওস্টেসিস এটা তো এমনি এমনি মেনটেন হচ্ছে না কোনো একটা কন্ট্রোল সিস্টেম তো অবশ্যই এটাকে মেনটেন করছে এই জন্য আমাদের বডির বিভিন্ন অর্গানের সাহায্যে কিছু কন্ট্রোল সিস্টেম তৈরি হয় যেমন কি না আছে রেসপাইরেটরি সিস্টেম তারপর কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেম রেনাল সিস্টেম এন্ড্রোক্রাইন সিস্টেম ইত্যাদি এই কন্ট্রোল সিস্টেমগুলো আমাদের ইসিএফ এর প্যারামিটারগুলো যে কোনো ধরনের চেঞ্জকে রেজিস্ট করতে পারে আর এই যে চেঞ্জটাকে রেজিস্ট করার জন্য এটা দুটো ফিডব্যাক মেকানিজমের মাধ্যমে কাজ করে একটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম একটা হচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম এখন আসি নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম হচ্ছে সেই মেকানিজমটা যেটা যেটা দিয়ে আমাদের বেশিরভাগ কন্ট্রোল সিস্টেমই এই নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমটা দিয়ে কাজ করে যদি আমাদের ইসিএফ এর কোনো ফ্যাক্টর অনেক বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের বডিতে কিছু চেঞ্জেস আসবে যার কারণে ওই ফ্যাক্টরটা আবার কমে গিয়ে নর্মাল ভ্যালুতে চলে আসবে 
আবার কোনো ফ্যাক্টর যদি কমে যায় তাহলে আমাদের বডিতে বিভিন্ন চেঞ্জেসের মাধ্যমে সেই ফ্যাক্টরগুলো বেড়ে গিয়ে আবার নর্মাল ভ্যালুতে চলে আসবে ভালো করে বোঝার জন্য এখন কিছু উদাহরণ দেব যেমন আমাদের ব্লাড প্রেশার আমাদের ব্লাড প্রেশার যদি কমে গিয়ে থাকে তাহলে আমার ওদের বডিতে কিছু চেঞ্জ আসবে যেমন তখন আমাদের হার্ট বেশি রেটে পাম্প করা শুরু করবে আর বেশি ফোর্সেও পাম্প করা শুরু করবে যার কারণে আমাদের হার্ট রেটটা বেড়ে যাবে আর সাথে কি হবে আমাদের যে ব্লাড ভেসেলস আছে ব্লাড ভেসেলসের কনস্ট্রিকশন হবে এভাবে করে যে কি চেঞ্জেস হয়ে যাবে আমাদের বডিতে আমাদের ব্লাড প্রেশারটা আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে মানে ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে যাবে আমাদের বডিতে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইডের পার্শিয়াল প্রেশারটা বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের বডির টক্সিসিটি বেড়ে গিয়ে ইসিএফ এর ফাংশন নষ্ট হতে পারে তো সেই জন্য আমাদের বডিতে যে চেঞ্জটা আসবে সেটা হচ্ছে হাইপার ভেন্টিলেশন হাইপার ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে তখন একজন ইন্ডিভিজুয়াল জোরে জোরে শ্বাস নিঃশ্বাস ফেলবেন যার কারণে আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাটমসফিয়ারে বেশি করে চলে যাবে আর যার কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পার্শিয়াল প্রেশারটা বডিতে কমে যাবে এই যে প্রথমে একটা ফ্যাক্টর কমছে সেটাকে বাড়াচ্ছি তারপর একটা ফ্যাক্টর বাড়ছে সেটাকে কমাচ্ছি এই জিনিসটা এভাবে নেগেটিভলি হচ্ছে বলে মানে কমে যাওয়া ফ্যাক্টরটাকে বাড়ানো হচ্ছে আবার বেড়ে যাওয়া ফ্যাক্টরটাকে কমানো হচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম এখন আসি পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমে যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা যেমন নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমে দেখেছি যে কোনো ফ্যাক্টর কমে গেলে সেটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বা কোনো ফ্যাক্টর বেড়ে গেলে সেটাকে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমে হবে উল্টাটা কোনো ফ্যাক্টর যখন বেড়ে যাবে সেটাকে না কমিয়ে উল্টা আরও বাড়িয়ে দেবে হচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম এক্সাম্পল দিয়ে আমরা জিনিসটা আরও ভালো করে বুঝতে পারবো যেমন কি না চাইল্ড বার্থ চাইল্ড বার্থের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমাদের প্রথমে ইউটারিন কন্ট্রাকশন হচ্ছে ইউটারিন কন্ট্রাকশন ইউটারিন যখন কন্ট্রাকশন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে বেবির হেডটা সার্ভিক্সে পৌঁছাচ্ছে তখন বেবির হেডটা যে সার্ভিক্সে পৌঁছাচ্ছে তখন ইউটারিন কন্ট্রাকশন আরও বেড়ে যাচ্ছে তো এভাবে করে বেবি যত বেশি সার্ভিক্স দিয়ে বেবি বের হতে থাকে তত বেশি ইউটারিন কন্ট্রাকশন হতে থাকে এই জিনিসটা চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত চাইল্ড বার্থা হবে এই জিনিসটাকে বলছে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম কারণ যেই চেঞ্জটা আসছে সেই চেঞ্জটাকে অন্য চেঞ্জ সেই চেঞ্জটাকে কমিয়ে না দিয়ে আরও বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এখানে আর পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমের আরেকটা উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি ব্লাড ক্লট যখন আমাদের কোনো ব্লাড ভেসেল রাপচার হয় তখন ক্লটিং ফ্যাক্টি ফ্যাক্টরগুলো অ্যাক্টিভেটেড হয় আর এই অ্যাক্টিভেটেড ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো তখন যেসব ইনঅ্যাক্টিভেটেড ক্লটিং ফ্যাক্টর থাকে সেগুলোকে অ্যাক্টিভেট করে এভাবে করে ক্লটিং ফ্যাক্টরের অ্যাক্টিভেশন চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের ব্লিডিংটি স্টপ হচ্ছে এখন পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম ইজ আ ভিশিয়াস সাইকেল এটা কেন কারণ আমরা জানি যে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমের ক্ষেত্রে যখন কোনো ফ্যাক্টর বেড়ে যায় এই মেকানিজমটা সেই ফ্যাক্টরটাকে না কমিয়ে দিয়ে আরও বাড়িয়ে যায় এভাবে করে এভাবে বাড়তে বাড়তে একটা সময়ে সেটা একটা লিথাল স্টেজে চলে যেতে পারে যখন মানুষের ডেথও হতে পারে সেখান থেকে যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি যদি কেউ দুই লিটার ব্লাড লিট করে সেক্ষেত্রে কি হবে ক্ষেত্রে যেহেতু ব্লাড কমে গেছে আমাদের হার্টে কম ব্লাড যাচ্ছে তাই কার্ডিয়াক পাম্পটা কমে যাবে কার্ডিয়াক পাম্প যদি কমে যায় তাহলে আমাদের ব্লাড প্রেশারটাও কমে যাবে ব্লাড প্রেশারটা যদি কমে যায় তাহলে ব্লাড ফ্লো টু হার্ট মাসেলও কমে যাবে 
কমে গেল সেই ক্ষেত্রে তখন কি হবে আমাদের কার্ডিয়াক মাসেল উইক হয়ে যাবে কার্ডিয়াক মাসেল যখন উইক হয়ে যাবে তখন কার্ডিয়াক পাম্প আবার কমে যাবে কার্ডিয়াক পাম্প যখন কমে যাবে তখন আবার বিপি কমে যাবে ব্লাড প্রেশার যখন কমে যাবে তখন আবার ব্লাড ফ্লো টু দ্য হার্ট মাসেল কমে যাবে তখন হার্ট আরও বেশি উইক হয়ে যাবে এভাবে করে একটা সময় সেটা একটু লিথল স্টেজে পৌঁছে গেলে তখন সেই মানুষটার ডেথ হয়ে যাবে তো এই কারণে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমকে ভিশেষ সাইকেল বলা হতো এবং এটা আমাদের স্ট্যাবিলিটি না বরং ইনস্ট্যাবিলিটির দিকে বেশি নিয়ে যায় এই ছিল আমার লেকচার এটুকু পর্যন্তই সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ